Всем привет! Это леса Фокси. Это леса Василиса. Сегодня я вам буду рассказывать про осенние метаморфозы, которые происходят с лисами. И это не только внешний вид, но и поведение. Листичка радуется. Что происходит с лисами осенью? Они начинают много есть, потому что они сейчас худенькие, им нужно, им нужно восстанавливать свой зимний мех. Сейчас лисичка может поужинать ну, до восьми раз в день. Это только поужинать. Девочки, начинается борьба за еду. Фокси. Василиса. Появляются также сейчас покажу вам а, тайники с едой. Я вчера чуть не сломала ногу. Новая вот ямка, в которую лисы складывают мясо. Фоксик. Вот. Сейчас еще покажу тайники. То есть вот эти все выкопанные ямки сюда складывается еда. Складывается еда. И в течение дня эта еда потом поедается. Почему так? Потому что, ну, вот Василиса, например, худенькая. Она не ест много, ну, у нее просто желудок не вмещает. Ей нужно перестроиться на зимний тип питания. И она не может съесть целую миску мяса. Поэтому она придумала вот такой, это ее способ распределить пищу в течение дня. Ну, выбирай сама. Так, меня еще спрашивали, как дорого обходится питание лис. Сложно сказать, потому что в течение года они едят очень разнообразно. Допустим, летом а сиди сюда. Они могут есть всего один раз в день. И, допустим, им больше нравится отварное мясо или рыбка. Осенью, вот сейчас в сентябре, они едят только сырое мясо. На прошлой неделе в четверг мы привезли 28 килограмм говядины. В воскресенье забрали 10 и сегодня еще заказали еще 15 килограмм, потому что за неделю половина морозилки освободилась. Вот теперь считайте. Кроме мяса, лисы любят еще яйца. Тут можно найти скорлупу, которую они тоже прячут тайники. Потом достают и съедают. Ну и, собственно... Только благодаря тому, что у нас есть сад-огород, <смех> мы выживаем вот в эти осенние месяцы. Так что весь участок отдать лисичкам не получается. Пришлось им отдать половину. Поведение лисы осенью, конечно, очень сильно меняется. Они заняты подготовкой к зиме. Сейчас покажу Василис. Опять же, не только внешне, но и вот по поведению своему. А это что у нас за лисичка? Это что у нас за лисичка такая? Лисичка под ёлочкой спрятана. Смотрите, какой хвостик у лисички. Солнце вышло. Селеста решила спрятаться. Ну и что? Покажем мальчика еще сегодня. Да, Василиса у нас самая особенная. Она ее приходится кормить. 
таким интересным способом даю Лёше полную миску мяса. Он ее кормит до тех пор, пока она не начинает закапывать. Вот первый кусочек закопала, он сразу все ты наелась и приносит оставшееся домой. Потому что у нас самая запасливая лисичка это вот Василиса. Сейчас где-то Фокси видела. Попробую еще Фокси и Альфика вам показать. Фокси. Фокси охраняет нору. Привет, Фокси. Ты будешь кушать? Ну что? Фокси умница. Она тайники редко очень делает. Ну и по опыту я вам скажу, что вот блестящие и пушистые шубки получаются только на сыром мясе. Покупали очень дорогой корм. Сказали, что будут у нас пушистые лиски. Ничего подобного. Так, Альфик. Девочки, к Альфику не надо ходить. Или пойдем. Не дадут они нам ничего снять. Фуксенька, заходи. Скорее всего, Альф не будет с ними есть. Альфик, ты мой мальчик. Ты мой мальчик. Ты будешь есть? Нет? Ну и все. Тогда это все на сегодня.